Oi, eu sou a Kitty Kelly e eu vou te ensinar a desenhar. Então pra começar nós vamos desenhar o avatar básico do Pika XD Que eu já deixei pronto aqui pro vídeo não ficar muito longo Se você ainda não viu é só clicar nesse card que tá aparecendo aqui em cima E agora nós vamos começar pelo sapatinho Eu fiz um contorno na parte de baixo pra ser a sola E aí eu fiz os detalhes contornando aquela elipse do pezinho E mais uma, um detalhezinho para a parte da onde acaba o sapato e começa a perna Ah, agora nós vamos fazer essas listras que é da meia Que é bem comprida, ela vai até lá no meio da coxa E logo assim das listras nós vamos fazer uma sainha mas essa saia é um pouco diferente das saias do PKXD que nós estamos acostumados porque ela é um pouquinho mais fininha tá vendo? Então ela não é tão larga igual as saias do PKXD e a gente vai fazer um casaco sobreposto nela, por isso que ela é mais fininha fiz aqui essas listras e agora a gente faz essas deitadas pra gente fazer o xadrez, na hora de colorir eu vou te ensinar um jeito super legal de fazer e lá em cima da sainha nós vamos fazer um losango, que é essa forma que parece um diamantezinho Faz mais uma linha reta para fazer o cinto e essas duas elipses vão fazer o casaco que eu falei para vocês. Então a gente começa contornando, mas não termina de contornar a elipse, ele para onde chega o cinto, tudo bem? Ah, agora na parte de cima nós vamos contornar aqui ligando os traços, fazer a golinha da nossa blusa. E na parte da manga ela é mais abertinha, então a gente faz esses tracinhos para o lado e uma linha curva embaixo, tá vendo? Agora vamos fazer um laço, um detalhe muito lindo que tem nessa roupa. Então a gente faz aqui duas elipses para cada laço. Por quê? Para cada lado do laço, né? Porque a gente vai contornar fazendo como se fosse um coraçãozinho de lado. Tá vendo como fica super bonitinho? E tem duas fitinhas embaixo. No meio desses dois coraçõezinhos nós vamos fazer uma bolinha, que é o um nó do laço. E depois repete mais um coraçãozinho na parte de dentro, que é o detalhe mais escurinho. Fica até a parte de colorir para você não perder como que vai terminar isso. Agora nós vamos fazer esse detalhe que é o desenho da roupa, né, da gola da roupa. E nós vamos fazer também um, mais um acabamento nessa parte de baixo. E vamos fazer os botões também, né, porque tem os botões aqui. E agora a gente vai acrescentar os últimos detalhes para começar a fazer o rostinho, que é super legal. Porque nós temos um olho diferente no PKXD e é muito legal aprender esses olhos diferentes. O nariz é só um triângulozinho de lado, a boquinha é simples. E agora para o olho nós vamos desenhar uma bolinha grande, tá vendo? Só que não é bem uma bolinha, é uma elipse, né? Mas ainda assim a gente vai deixar ela um pouco mais personalizada para fazer esse olho de anime, que é super fofo. Então nós vamos fazer a sobrancelha em cima e a parte de cima dessa elipse nós vamos contornar e chega lá no final, ela sai com dois cílios. Contorna a parte de baixo também, fazendo esses dois cílios e sobe retinho para encontrar, tá vendo? Como ela não fica no formato da elipse. Vou fazer agora mais uma elipse dentro com uma bolinha para o brilho e esse, essa vai ser a íris, né? a parte colorida do olho e mais uma elipse pequenininha para a pupila, que é a parte pretinha. Ah, agora nós vamos repetir tudo do outro lado, então é só a gente seguir esse esboço que você consegue fazer os dois olhos iguaizinhos. Então, ó, comecei aqui ao contrário agora, comecei pelo, pela parte de baixo, fiz a linha reta inclinadinha na lateral e contornei por cima. Aí a gente faz a elipse para a parte colorida, que é a íris, o brilho e também vamos fazer a pupila. Mas na hora de colorir, vou ensinar um truque super legal para vocês. O cabelinho já desenhei aqui no canal, se você ainda não viu, é só clicar nesse card aqui em cima para você aprender. E esse cabelinho é muito lindo, a gente fez um zigue-zague para a franja e agora na parte aqui dessa, do contorno do rosto tem uma franja mais longa. Que é só fazendo triângulozinhos com linhas arredondadas. Lembrando que o cabelo ele nunca fica grudado na cabeça. A gente tem que fazer uma bolinha um pouco maior para fazer o cabelo com volume em cima da nossa cabeça. Marquei duas elipses bem grandes só para fazer a grossura que começa esse, esse cabelo aqui na lateral. Só que ele termina bem fininho, tudo bem? E a gente repete do outro lado tentando deixar igual os dois lados. Lembrando, você pode fazer quantas vezes precisar. Marquei essa linha só para saber até onde vai terminar o meu cabelo, os dois ficarem iguais, igual eu falei pra vocês. E se não acertar de primeira, apaga, tenta de novo e de novo. O importante é não desistir. Ah, agora que eu já terminei, vou fazer o contorno das mãozinhas, que já tinha marcado no esboço do avatar. E estamos quase acabando, falta poucos detalhes. Ah, e não esquece também de fazer a parte do cabelo que passa aqui dentro do... do a parte de dentro, né, que tá virada pro corpo. Agora nós vamos fazer um detalhezinho do detalhe que tem nesse cabelo, né? Um, como se fosse um prendedor no cabelo. Então a gente vai fazer aqui esse lacinho, que não é bem um laço, né? A gente marca essa linha curva com mais dois onduladinhos. 
Ah, agora nós vamos contornar com a caneta e eu estou usando canetas coloridas. Você pode usar caneta na cor que você preferir. Alguns lugares eu vou usar preta, algumas eu vou usar as cores que eu vou colorir. E você fique à vontade para usar a caneta que você tiver na sua casa. Se tiver azul, se tiver vermelha, se tiver preta, qualquer uma vai ficar legal, tudo bem? Aí a gente vai contornar então com a caneta e a gente tem que esperar essa caneta secar um pouquinho antes de apagar para não borrar o desenho. Enquanto espera secar, vou te pedir um favorzinho. Que você se inscreva e seja um skit, ative as notificações e deixa o like, it. Gostou do meu conteúdo e quer apoiar o canal? Deixa o um comentário destacado, não valeu demais! Vamos continuar? Ah, agora sim nós vamos apagar o esboço e vamos colorir. Essa parte vai ser muito legal. Então eu vou começar fazendo aqui. Esse sapato é como se fosse de camurça, né? Um marrom bem bonitinho. Então eu fiz um degradê bem legal. E nas partes brancas, para não ficar só branco, eu usei um pouquinho de cinza para dar um pouco de sombra. E vamos usar vários tons de rosa. Eu estou fazendo uma pele bem clarinha com esse salmão. E agora, como eu falei, vários tons de rosa. Estou usando o salmão para fazer a saia quadriculada. E depois um rosa bem clarinho, olha como ficou super legal, então a gente pinta sempre o quadradinho sim e outro não, aí a gente vai fazer nos detalhes seguindo o esboço é, seguindo a referência, né o esboço a gente já seguiu quando contornamos com a caneta, e lembra de entrar no PKXD pra ver certinho essa roupinha e você conseguir fazer todos os detalhezinhos e você pode personalizar do jeito que você quiser, se quiser mudar a cor do cabelo, se quiser a cor dos olhos, ou até mesmo a roupa, por que não? O óleo eu usei um roxo escuro para fazer a parte da pupila e a parte de cima também é um, o, o roxo escuro para dar como se tivesse uma sombra do olho. E eu usei um roxinho mais claro, meio rosinha, para fazer a, a parte da íris, que é a parte colorida, sempre deixando o brilhinho em branco. E esse cabelo ele é muito lindo, eu resolvi fazer ele amarelinho mesmo, né, usando bege, né, como se fosse o um cabelo loiro. Na verdade não usei um lápis amarelo, gente, é um bege, mas eu ainda vou usar um pouquinho de outras cores. Para misturar esse bege na parte mais clara eu usei esse tom de areia e depois um marronzinho, claro, que é um ocre, para fazer a sombra. Se você ainda não me adicionou no PKXD, ama na é Kit Kelly. Hashtag 000 É só mandar o convite que eu aceito todo mundo Terminamos o nosso uniforme de anime do PKXD E olha como ficou lindo Gente, eu amei demais É muito fofa essa roupinha E se vocês querem aprender a desenhar a outra roupinha dessa coleção super legal que chegou no PKXD Não esqueçam de comentar bastante E outras ideias também de vídeo que vocês querem ver aqui no canal Então eu espero que vocês tenham gostado Desenhe personalizando com o seu rostinho e tudo que você quiser E não esquece então de comentar o que mais vocês querem aprender a desenhar aqui no canal Canal. Comenta, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau!